Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Wave, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour le jour 5 de ma progression. Pareil, on, fait, euh, on va faire la même chose. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, ça prend une seconde et moi ça me donne énormément de force. Et moi je vous dis tout simplement bon, bon visionnage. Donc alors pour commencer, nous allons tout d'abord commencer bien évidemment par la carte comme on fait d'habitude. On peut observer que j'ai monté un peu ici, 25%, 76% ici, on voit que voilà, ça a un peu monté, mais sans plus non plus. Euh, vous allez voir qu'il y a autre chose que j'ai surtout farmé au, euh, aujourd'hui, euh, enfin plutôt hier je veux dire, euh, 51%, 26%, voilà. Donc la carte, j'ai pas trop avancé, on peut voir qu'il y a quelques pourcents qui ont avancé, mais sans plus. Voilà, au niveau de l'événement, bon... 5, 6ème jour, mais on est au 5 jour, voilà, c'est juste que je fais le débrief du 5 jour, voilà. Pareil, l'événement, j'ai pas fait, mais je pense que je m'y attaque demain ou aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, j'ai prévu de faire vraiment beaucoup de vidéos parce que j'ai un autre jeu demain qui va où il y a une petite mise à jour sympa. Euh, ici, on peut voir que, bon, bah la tour, pareil, j'ai pas continué à avancer, mais on a tout le temps. Euh, Jinian, euh, pareil, <rire> c'est terrible, il faut vraiment que je continue, mais pareil, on a 15 jours, donc j'ai encore le temps. Ici, ça a été fait. Ici, level 32. Du coup, j'ai avancé de deux niveaux. Voilà. Euh, je pense avancer level peut-être 33, voire 34 aujourd'hui. Et encore. Euh, il me faudra encore peut-être euh, il faudra peut le jour 7, justement, pour pouvoir passer level 35 et avoir justement les invocations. Et, euh, et au niveau de ça, il me manque ça. Donc, level 45, il va attendre un peu. Et ça aussi, bon, bah, je pense que je l'aurai euh, prochainement. Très bientôt, d'ailleurs. Ok, au niveau, justement, bah, on va aller voir ça en détail. Voilà, il cotille. Là, on peut voir que justement, il me reste deux défis. Donc, faire l'hologramme tactical, voilà, je vais le faire. Et euh, faire la tour, donc je ne sais pas si je pourrais le faire, mais en tout cas, je vais monter d'autres personnages pour pouvoir le réussir. Mais voilà. Euh, voilà, ensuite, euh, nous avons euh, bah, les ressources voilà, habituelles. Euh, C'est vrai que j'ai farmé quelques ressources, mais on verra ça sur les personnages, je vous montrerai. Euh, voilà, j'ai toujours pas fait ça. Donc après, on a toute la semaine pour les faire, donc ce n'est pas un problème. Puis voilà. Et euh, la tour, justement, que je vais devoir euh, faire. Voilà. Euh, ici, voilà, ça n'a pas changé. J'ai fait ce niveau-là, du singe. Donc, il était plutôt compliqué, en vrai. En sachant que j'ai pas non plus tryhard. J'ai réussi du premier run. Euh, après, à voir si j'aurais pu réussir le niveau d'après, je pense pas. Il faudrait que j'essaye. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai testé vite fait. Et je vais devoir en faire un deuxième par rapport au défi que j'ai. Euh, et puis voilà. Bon, on a complété tous les échos. Euh, ensuite, au niveau des invocations. Je pense à préciser, j'ai fait 3 multi ici. Voilà. J'ai une avance de 3 multi, mais je ne fais pas plus. C'était pour. Euh, je me dis, vas-y, quelques multi. Si ça se trouve que je vais avoir Mortefi histoire de le monter en constelle, ça peut être intéressant. Euh, mais je ne vais pas aller chercher plus le personnage. Euh, parce que j'ai pas envie de dropper à, au bout de 3 multi, on va dire, Gian, parce que je préfère garder pour le prochain personnage. Euh, donc voilà, au niveau justement euh, bah, du pass de combat, je suis pass de combat 16, donc ça a pas mal monté, enfin 15 je veux dire. Au niveau des personnages, on s'attaque à plus intéressant du coup. Jian, j'ai pu le monter level 60, je sais pas si les dernières vidéos je l'ai monté 60. Mortefi, je l'ai monté level 60, voilà. Euh, et euh, elle, bon, Baverina, toujours level 50, c'est pas une urgence. Au niveau des armes, on peut voir que j'ai l'arme justement ici qui est level 50. D'ailleurs, qu'il faudrait que j'améliore level euh, justement euh, 60. Ce serait intéressant. D'ailleurs, il faut que je ferme ça si je veux la monter level 60. Euh, au niveau justement de Mortefi, euh, j'ai mis l'arme justement. Bah, euh, C'est à peu près la, la meilleure qu'on peut mettre. En plus, j'ai pu l'améliorer euh, deux étoiles. Euh, C'est deux étoiles ça Ou non C'est éveil 2. Euh, en tout cas, bon, elle, est monst elle est montée normalement en constellation. Bref. Euh, et au niveau de l'arme de euh, Verina, voilà, au niveau j'ai mis, c'est la meilleure arme qu'on peut trouver sur Verina, il me semble, c'est celle-là, voilà. Et sur euh, Beishi, bah, on peut voir que j'ai mis l'autre qui est apparemment intéressante, il me semble, puis voilà. Euh, voilà au niveau des armes, au niveau euh, du coup des échos, on peut voir que c'est euh, à peu près correct, donc il manque des légendaires, voilà, il faut que je continue de farmer. Mais euh, mon, le singe que j'ai pu obtenir est vraiment propre, euh, que j'ai pu farmer. Tocrit, 22%, attaque, 150%. Euh, ici, on a bonus de dégâts héros, euh, 30% qui font plaisir. Malheureusement, j'ai pas eu euh, trop de chance. À part, ouais, non, j'ai quand même eu ouais, trois stats intéressantes, en sachant que la, la quatrième peut être intéressante. Donc en vrai, non, ça va, j'ai des bons, des bons échos pour un début. Et euh, celui-là, bon, je l'avais amélioré au tout début du jeu, du coup, je le garde parce qu'il donne quand même pas mal 
de bonus d'aéro. Bon, il va être quand même bien plus tard que je le remplace. Sachant que euh, si on, on filtre, il y a peut-être moyen... Ouais, on voit que j'ai plus trop d'écho parce que j'ai fait des petites fusions. Vous allez voir pourquoi. Au niveau euh, de lui... Euh, faut en lui, bon après les, les, les 1 je les ai améliorés plus 10 à part celui-là, je vite fait un seul puis je me suis dit bon bah là c'est ok attaque normale on prend, recherche de résonance on prend donc voilà, au niveau de Mortefi voilà euh, comment ça se présente donc j'ai mis ce set là et je suis plutôt content, c'est vrai que j'ai pas cherché à améliorer mais ah non j'ai pas amélioré parce que c'est surtout du PV donc il faut vraiment que je les remplace là pareil il faut que je remplace et là bon bah là pareil il faut que je remplace il faut que je trouve mieux euh, donc j'ai tout ça à remplacer sur Mortofi, mais j'en ai un qui est une pépite, c'est le boss. Taux critique 22%, bonus d'attaque lourde, dégâts coucou critique, dégâts d'attaque normale et taux critique. Et vous regardez 9%, presque 10%, 21% là, que des gros procs, euh, donc vraiment très bien. Juste dommage pour le PV, mais sinon il est magnifique. Euh, il est magnifique, euh, donc je suis plutôt content d'avoir droppé lui sur Mortofi. Et euh, au niveau de Verina, bon bah j'ai été fermer la tortue, mais euh, c'est normalement la tortue avec bonus de soins. Mais j'ai pas été la chercher parce que euh, j'avoue que j'avais autre chose à farmer. Mais en tout cas, voilà, là ça, on prend. Au niveau justement bah, des autres personnages, on va voir ça après. Je vais vous faire vite faire un débrief. Euh, au niveau justement de là, bah, j'ai tout monté en plus 4. Malheureusement, je peux pas monter plus parce que je dois monter mon ascension euh, supérieure par rapport au personnage. Donc euh, du coup, level 70. Euh, donc c'est pas maintenant, donc euh, je peux tout améliorer niveau 4, et puis voilà. Au niveau euh, justement de Mortefi, on peut voir que je l'ai amélioré 3, 3, 3, voilà, c'est les 3 principaux qu'on doit améliorer. Alors déjà, tout d'abord la, li euh, la libération de résonatrice en premier, et après en deuxième, je crois que c'est la compétence d'une trou ou les compé euh, la compétence résonatrice, soit l'un soit l'autre, mais voilà. Euh, voilà par rapport à ça, Verina, j'ai pas du tout amélioré, ça sert à rien d'améliorer, enfin c'est pas urgent, voilà. C'est pas urgent. Euh, et voilà, maintenant, au niveau des constellations, bon, comme vous connaissez, voilà, Mortefi, j'ai pu le monter 5, euh, sur sa cinquième étoile, donc ça fait plaisir, je manque plus qu'une étoile et, et ça va être beau. Euh, et voilà, et euh, Verina, voilà. Voilà, on va faire vite fait un petit débrief maintenant sur les autres personnages. Vous allez voir que, bon, bah, j'ai équipé son arme, euh, j'ai équipé des échos, voilà, en mode euh, bah, ce qui me restait. Donc c'est vraiment euh, des échos, pas avec des stats incroyables, mais au moins vous voyez vite fait. Euh, je crois pas que c'est le bon set, je crois qu'on peut lui mettre le set euh, euh, comme Mortofi, celui-là. Euh, faudrait que je regarde, mais je ne l'ai pas équipé parce que j'en avais, avais plus de, des biens en fait. De... Déjà que c'est galère, vous voyez sur Mortofi d'avoir des bonnes stats, alors euh, bah, du coup j'ai pas du tout pour elle, quoi. donc euh, bon voilà. Au niveau de Calcharo, euh, c'est vrai que la dernière fois, je pense à le préciser, mais euh, je ne sais plus si c'est elle ou pas, parce que je m'étais trompé, euh, comme quoi c'était pas Spectro. Spectro, c'est lumière en fait. Euh, J'avais pas compris, parce que Spectro, pour moi, c'est pas du tout lumière, mais en fait, c'est lumière. Euh, donc si jamais il faut l'équiper euh, soit avec les soins, soit avec l'élément lumière. Voilà. C'est l'élément Spectro, lumière céleste. Euh, voilà, ensuite au niveau de Calcharo, on peut voir que bon bah il a, il a des échos euh, à peu près corrects, surtout lui. Euh, bon, il a des bonnes sous-stats, voilà. Malheureusement, bon, c'est pas un légendaire, mais il reste ok vraiment pour le début. Euh, il ira dans tous les cas sur d'autres persos si j'en ai plus besoin. Au niveau de Daijin, euh, j'ai euh, commencé à équiper euh, les échos. Bon, malheureusement, c'est pas incroyable. Bon, dégâts coup critique, mais je pense qu'il est plus préférable d'avoir du taux critique. Euh, mais voilà, sinon, euh, bon, je l'ai équipé à la va-vite. Voilà, voilà. Hop. Euh, au niveau de l'arme, euh, j'ai équipé cette arme-là. Voilà. Si jamais commando de la conviction, c'est la meilleure qu'on peut trouver en SR. Euh, voilà. Sinon, j'ai équipé. Bah, en vrai, j'ai équipé. Pour faire simple, j'ai équipé tous mes persos. Voilà, j'ai équipé elle. En avoc, j'ai équipé elle en... Bah apparemment, c'est pas en avoc qu'il faut l'équiper. Il faut l'équiper justement comme euh, un Mortefi, d'après ce que j'ai compris. Pareil, bah, de toute façon, je regarderai en détail. Mais voilà, pour l'avoc, elle, je l'ai équipé pareil. Bah, apparemment, c'est en recharge aussi. Enfin, bref. Euh, non, je crois que c'est surtout elle qu'il faut l'équiper en recharge. Après, je dis des conneries. Hein. Ça se trouve que non, il faut l'équiper en avoc. Elle, il faut, voilà, ainsi de suite. C'est juste que voilà. Euh, et d'ailleurs, elle, au niveau de l'arme, on l'équipe l'arme. Non, c'est pas elle. Euh, c'est après, il me semble. Euh, oui, c'est après. Euh, oui, bon. Euh, au niveau hop, des échos, on retourne. Voilà. J'ai exactement équipé tous mes persos. Donc lui, c'est pas forcément... On peut aussi l'équiper en avoc, mais je l'ai équipé en lumière. Mais euh, je changerai, je mettrai en avoc. C'est juste que je voulais garder un set si jamais d'avoc. Parce qu'en en fait, j'ai combiné tous mes, 
tous mes échos juste après. Voilà. Là, vous êtes en train de vous dire pourquoi j'ai autant de légendaires, mais vous allez comprendre pourquoi. Euh, voilà, elle, il faut que je la stuff mieux parce que par rapport à l'événement, ça peut être intéressant. Et euh, voilà, donc euh, en bonus de soins, puis euh, sans plus. Euh, là, ici, voilà, j'ai équipé après à l'arrache. Hein. Vraiment, j'ai équipé à l'arrache. Donc là, lumière, vous vous dites, mais pourquoi vous l'avez, tu l'as équipé en lumière euh, C'est parce que je, je joue pas le personnage, c'est juste histoire de me, on va dire, de sécuriser un stuff. Donc là, c'était le, le stuff en mode euh, bonus, de, bonus de soins. Voilà, PVPV. PV, 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 admettons un perso a besoin de... Spectro a besoin de PV, admettons pour Verina, euh, en gros je mets ce stuff de côté sur lui. Et pareil sur elle, euh, j'ai mis le stuff pour encore, mais euh, en vrai ça passe aussi très bien sur elle. Mais euh, voilà par rapport à tout ça, par rapport à tous les stuff. Donc j'ai vraiment équipé tous les personnages pour être sûr euh, de ne pas, de pas, on va dire, combiner un équipement, enfin un écho que j'ai pas envie de combiner. Alors, en sachant que j'ai dû sûrement en combiner des biens, mais... Bon, après, ça, pas grave, on est en récupérable pour les prochaines fois. Euh, donc voilà, au niveau, euh, justement, de bah, la banque de données, on va aller regarder tout ça, parce que vous dites, euh, comment ça se fait que j'ai autant de légendaires Et bien, bah, parce que je suis 10, 18, du coup, et je ne peux pas passer 19, parce qu'il faut passer level 40. Donc, il y a le temps pour ça, j'ai pas encore, c'est pas encore tout de suite. Et euh, comme vous avez pu le voir hier, j'ai pu passer, du coup, euh, bande d'écho de données euh, 15. Et suite à cela, du coup, j'ai euh, tout simplement été combiné tous mes échos <coughs> Excusez-moi, j'ai été combiné tous mes échos et euh, du coup, ce qui faisait que j'avais plein de légendaires, j'ai payé... en combinant tout, en fait, je suis passé de plus 15 dans la banque de données à plus 17, donc ça régale, voilà. Euh, j'ai bien monté et du coup, bon bah, ça m'a permis aussi, bon bah, de monter mon taux de ça à 50% et de farmer avec 50% de, de chance sur, sur la map. Euh, après, c'est à vous de voir, vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez farmer de 15 à 17 sur la map, voilà, vous fermez les échos. Une fois que vous êtes 17, hop, vous, euh, euh, vous faites plein de combinaisons. Voilà. Vous faites plein de combinaisons, ou soit vous attendez le level 19, mais il faudra attendre le level 40, donc c'est un peu compliqué. En vrai, 17, c'est mieux. Voilà. Euh, voilà par rapport à ça, donc euh, ça vous de voir. Ça vous de voir. Bon, sachez que si vous combinez à partir de 17, bon, vous aurez 50%, et du coup, ouais, ça peut être intéressant, mais voilà. Euh, donc voilà par rapport aux échos. Sinon, on peut voir que j'ai quasiment euh, tout drop en légendaire. Il y en a seulement quelques-uns que j'ai pas en violet. Donc, euh, en vrai, bon, bah, j'ai bientôt terminé la banque de données. Donc, je suis bientôt tranquille par rapport à ça. Et j'avoue que la combinaison a vraiment pas mal carry. Euh, donc, voilà. Sinon, j'ai à peu près fait le tour. Euh, je me suis concentré, on va dire, euh, le, lors du jour 5, euh, sur la banque des données pour l'améliorer. Euh, je voulais vraiment, et d'ailleurs, j'ai farmé aussi, bon, bah, comme vous avez vu, des échos. J'ai fait en sorte d'essayer bah, le singe. Euh, le plus euh, bah, avec le taux critique donc ça m'a demandé un peu de, de temps pour le trouver euh, pareil on peut voir que j'ai d'autres échos voilà, que j'ai euh, euh, lock euh, parce que ça peut, ça peut être intéressant bon lui je l'ai pas lock mais euh, voilà vous voyez que je l'ai farmé plusieurs fois euh, et ce qui est bien avec les boss vu qu'ils respawn vous pouvez euh, les farmer quasiment à l'infini donc euh, bah, à l'infini oui euh, ce que, le gros point positif avec le jeu ce que je dis c'est que euh, on peut farmer vraiment c'est le système d'équipement en fait on peut le farmer à l'infini et ça rien que ça c'est cool parce que même si vous avez fermé tous les échos sur votre monde bon bon courage pour ça je pense que vous avez euh, de quoi faire dans le durant la journée entière mais vous avez encore les euh, on va dire euh, les maps enfin euh, je veux dire vos amis justement pour rejoindre leur map et, et continuer à farmer les échos donc euh, voilà vous êtes euh, vous êtes bien quoi euh, par rapport à la journée et puis voilà, donc je commence à préparer petit à petit bah, les persos justement pour aller jouer euh, dans la tour, comme ça au moins, euh, comme ça on est pas mal. Donc en sachant que moi j'ai priorisé justement ces persos là, voilà, à partir de elle et tout en haut, voilà, je, je vais jouer ces persos. Il y a peut-être lui aussi que je vais jouer, et elle aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais 10 persos, donc euh, ça, ça fait quand même pas mal, sinon le reste j'ai pas trop envie de jouer. Euh, mais en vrai ça fait déjà quand même pas mal de persos que j'ai envie de jouer euh, donc voilà on va monter tout ça de, de côté sans trop non plus abuser parce que sinon je vais manquer de ressources je vais, je vais mettre là où on surtout en priorité et puis voilà euh, voilà par rapport à ça on a fait vite fait le débrief justement par rapport à mon compte donc level 32, rang 4 maintenant on espère justement monter assez rapidement du coup à la au rang 5 justement pour pouvoir continuer à avancer euh, donc voilà 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 euh, au niveau des ressources si jamais pour ceux qui veulent voir euh, les ressources ont pas mal augmenté on peut voir que j'ai 900 de steak 
Euh, j'ai un peu abusé là-dessus. Euh, j'ai 252 plantes, les plantes qui montent, voilà. Voilà, dès que je trouve des plantes, hop, je récupère, je, je, je prends, je prends direct. Donc on peut voir qu'il y a ça, c'est un peu plus rare que j'ai, voilà, un peu plus rare, ça aussi, ça aussi, ça aussi, c'est un peu plus rare. Bon, il faut que je ferme un peu plus ça si je veux euh, euh, être un peu mieux au niveau de ma collecte, euh, pour les ressources et tout. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était euh, le débrief du jour 5, donc en vrai, ça a pas mal avancé. Pour le débrief du jour 6, ça va être un peu compliqué, je pense. Je sais même pas si je vais pouvoir vous sortir un débrief jour 6. Parce que je sais même pas si j'aurai le temps de jouer, parce que j'ai prévu de faire plein de trucs. Donc peut-être ce soir, en vrai, ça serait bien que j'arrive à jouer ce soir. Mais voilà. Euh, donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça prend une seconde et ça me soutient énormément. N'oubliez pas de commenter la vidéo aussi. Et moi, je vous dis tout simplement juste pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.